యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుత్నము ఒక విశ్వాస యొక్క జీవితంలో ఏ విధంగా విలువ చూపించగలదు మనం ఒకసారి ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే ఒక సంఘటనను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అదేదనగా యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారిగా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా తను హింసపడడము శ్రమ పొందడము నలగొట్టబడడము అనేకులు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణాన్ని తన యొక్క హింసలను కన్నులారా చూశారు తను పడినటువంటి వేదనని లోకంలో అనేకులు చూశారు ఆ తర్వాత యేసుక్రీస్తు వారిని అవున శిల్వ వేయడానికి గొలగొత్త కొండ పైనకి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు వారితో పాటు ఇంకెవరు ఉన్నారో తెలుసా తనతో శిల్వ వేయబడినటువంటి ఇంకా ఇద్దరు దొంగలు కూడా అక్కడ యేసుక్రీస్తుతో పాటు శిల్వ వేయబడి ఉన్నారు వారు కూడా శిల్వనే మోస్తున్నారు వారు కూడా శిల్వకి కొట్టబడ్డారు కానీ అక్కడ ముగ్గురు ఒకటే లిస్టులో ఉన్నవారు కాదు అవునా వారు శిల్వ వేయబడినప్పటికీ కూడా ఒకవేళ శిల్వ వేయబడిన అందరూ వారందరూ కూడా రక్షకులేనా కాదు కదా వారు పాపము ద్వారా శిల్వ వేయబడ్డారు కానీ యేసుక్రీస్తు పాపమైనాడు పాపి కాలేదు యేసుక్రీస్తు వారు అవునా ఈ మానవులు చేస్తున్నటువంటి తప్పిదముల విషయంలో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి బలహీనతల విషయంలో పాపముల విషయంలో శాపముల విషయంలో యేసుక్రీస్తు శాపమయ్యాడు యేసుక్రీస్తు పాపమయ్యాడు యేసుక్రీస్తు బలహీనుడయ్యాడు యేసుక్రీస్తు స్వరూపము కొంచెమైనా లేదన్నట్టుగా అవునా కురిపి అయిపోయాడని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది దేవుని బిడ్డారా కనుక ఎందుకోసము అలా అయినాడంటే కేవలము నీ కోసము నా కోసము మరి యేసుక్రీస్తు వారు నా కొరకు మరణించవలసిన అవసరం ఏముందంటే వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉంది ఈ లోకంలో అవున పరిశుద్ధులు లేరు ఒక్కడును కూడా లేరు దావిది గారు అంటారు నా తల్లి నన్ను అవున గర్భములోనే పాపములోనే కని ఉన్నది దేవ అని చెప్పేసి నా పాపాన్ని కడుగు అయ్యా అని చెప్పేసి దావిది గారు మొరపెట్టుకుంటా ఉన్నారు దేవుని బిడ్డారా కనుక చూడండి మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారితో పాటు ఇద్దరు దొంగలు సిల్వ వేయబడ్డారు కానీ అటువంటి ఆ దొంగల యొక్క సిల్వలకు విలువ లేదు అవునా యేసుక్రీస్తుతో పాటు సిల్వ వేయబడినటువంటి ఇద్దరు దొంగలకు ఉన్నటువంటి ఆ సిల్వకు విలువ ఉందా లేదు ఈరోజు ఏ సిల్వను మనము మోస్తూ ఉన్నాము ఏ సిల్వను మనము వెంబడిస్తూ ఉన్నాము అనేది మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా ఇద్దరు దొంగలకు వేయబడినటువంటి సిల్వ పునరుత్నానికి సంబంధించింది కాదు కేవలం యేసుక్రీస్తు వారు మోస్తున్నటువంటి సిల్వ యేసుక్రీస్తు వారు ఏ సిల్వమైతే మేకులతో కొట్టబడ్డాడో ఆ సిల్వకు మాత్రమే ఆ సిల్వ శ్రమతో కూడినటువంటి సిల్వ పునరుత్న బలముతో కూడినటువంటి సిల్వ పునరుత్నం యొక్క శక్తి కలిగినటువంటి సిల్వ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా కనుక సిల్వను గురిచినటువంటి వార్త అవునా అన్ని ఒకటే కాదు సిల్వను గురిచినటువంటి వార్త చాలామంది ఫ్లెక్సీలలో కానీ మీటింగ్స్లో కానీ ఒక మాటను మనం రాయడము చూడడం జరుగుతూ ఉంది ఏంటో తెలిసి ఆ మాట మేము సిల్వ వేయబడినటువంటి క్రీస్తును ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము మంచిదే మంచిదే కానీ దాంతో పాటు ఎవరిని ప్రకటించాలంట తెలుసా యేసుక్రీస్తు వారిని సిల్వ వేయచ్చి వేశారు కరెక్టే కానీ యేసుక్రీస్తు ఏమయ్యాడంట పునరుద్ధానుడయ్యాడు హలలుయ్య మనము ప్రకటించాలి దేని దేని ప్రకటించాలో తెలుసా యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణమును మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్న రీతిగా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుత్నమును కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావా అయితే యేసుక్రీస్తుతో పాటు సిల్వ వేయబడిన దొంగలు కూడా అంతే కదా వారు కూడా సిల్వ వేయబడ్డారు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా సిల్వ వేయబడ్డారు వాళ్ళు చనిపోయారు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా చనిపోయారు శరీరక మరి యేసుక్రీస్తు వారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆ దొంగలకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి ఇద్దరు సేమ్ అవుతున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు మరణముతోనే తన యొక్క జీవితాన్ని ముగించిన వాడు కాదు యేసుక్రీస్తు ఏమయ్యాడంట పునరుద్ధానుడయ్యాడు కానీ యేసుక్రీస్తు పాటు సిల్వ వేయబడిన దొంగలు పునరుద్ధానులు కాలేదు యేసుక్రీస్తు వారు మరణాన్ని గెలిచారు మరణము ఓడింది యేసుక్రీస్తు వారు గెలిచారు దేవుని ప్రేమ కలిగిన గాక ఈరోజు ఎవరిని నమ్ముతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం చూడండి 
పునరుత్నం అనేది సువార్త సందేశాలలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము ఈరోజు క్రైస్తవులముగా మనము యేసుక్రీస్తు అందు ఎంతవరకు విశ్వాసం ఉంచుతా ఉన్నామో యేసుక్రీస్తు గురిచినటువంటి సువార్తలో శక్తి ఉందని నమ్ముచా ఉన్నామో అటువంటి సువార్తలో పునరుత్నము లేకపోతే సువార్తకు బలము లేదు సువార్తకు ఆధారం లేదు అవునా పునరుత్నం ఏంటో తెలుసా సువార్తకు ఆధారమై ఉన్నది హలోయ్య ఈరోజు సువార్త ప్రకటిస్తున్న నీవు కానీ నేను కానీ సువార్త వింటున్న మనము కానీ అట్టి సువార్తలో పునరుత్నము గూర్చినటువంటి విషయము మనం వినకపోయినా మాట్లాడకపోయినా కూడా సువార్త సువార్తగా ఎంచబడదు సువార్త సువార్తగా ఎంచబడదు అది నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి వార్తగా ఉండిపోతుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా చూడండి ఒక మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది ఏంటయ్యా మాట అంటే సిలువని గూర్చినటువంటి వార్త నశించిపోవచ్చున్న వారికి వెరతనముగా ఉంటుంది కానీ నమ్ముతున్న మనకు దేవుని యొక్క శక్తి అలా దేవుని యొక్క శక్తి సువార్త ఏమిటంట దేవుని యొక్క శక్తి ప్రేమైన వారిలారా కానీ అంత శక్తి కలిగినటువంటి సువార్త పునరుత్నం లేకపోతే ఏమైపోతుందంట బలహీనపరచబడిపోతుంది బలహీనపరచబడిపోతుంది కనుక నువ్వు ఎంత సిలువను గుర్చినటువంటి సువార్త విని పునరుత్నం గుర్చినటువంటి వార్త వినకపోతే అట్టి సువార్త వ్యర్థముగా పరిగణించబడుతుంది దేవుని బిడ్డారా సువ పునరుత్నము నిరీక్షణను ఇస్తుంది హలలోయ బలాన్ని ఇస్తుంది మరణానికి సంబంధించినటువంటి పాపాన్ని మొత్తము తొలగించి జీవానికి గుర్చినటువంటి బలాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తుంది హలలోయ